Вітаємо вас і ласкаво запрошуємо на урок канадської англійської мови, урок англійської від канадського міжнародного радіо. Ми також навчимо вас дечого про канадський бізнес. Мене звати Григорій Ладій, а зі мною в студії є експерт канадського міжнародного радіо з питань бізнесу Крейг Меклен. Привіт, Крейг. Hello. Крейг. Якщо вартість акцій на канадській біржі падає, тоді інвестор не заробить багато у короткому часі. Хоча така можливість не виключається. Чи правильно я кажу? Yes, you can make money quickly on the stock markets, even when prices are falling. You can quickly double your money by selling options on shares that you don't own. Hmm, можна подвоїти вклад, продаючи опціони на акції, яких я не маю. It's called selling short. Selling short. Буквально грати на знижку. That's right. Selling short. You sell another investor an option to buy a share from you at, for example, $10 per share. The investor pays you $1 per share for the option. Хвилиночку. Ми говорили про option. Опціони раніше. Це угода, яка дає вам право купити акції пізніше. Ви повинні заплатити за них певну суму вже тепер, а через три тижні платите решту. Звичайно, ви надієтесь, що вартість акцій збільшиться упродовж цього часу, знаючи, що зможете придбати акції по раніше домовленій ціні. Right. Then you make a profit. Mm, option багато не коштує. Отже, коли вартість акцій знижується, ви не мусите купувати їх, і таким чином ви втратите лише ті гроші, які ви заплатили за опціон. Right. That's when you buy options, but you can also sell options to another investor. Отож, ви продаєте іншому інвесторові опціон, тобто право придбати акції, скажімо, по 10 доларів кожна. Інвестор платить вам за опціон на кожну акцію по одному долару. That's correct. Then you hope the price of the share falls. Ви сподіваєтесь, що ціна знизиться? If it falls below $10 per share, the investor will not use his option. А коли ціна буде нижча, ніж 10 доларів за акцію, інвестор не скористається своїм правом вибору. Тобто він не платитиме 10 доларів за акцію, яку він може придбати на біржі по нижчій ціні. Якщо він не купив акцій, то як він зробить гроші? Well, remember, he paid you $1 per share for the option. You keep that money. Отже, ви затримуєте один долар, який ви отримали від інвестора за кожен опціон. А що станеться, коли вартість акції збільшиться? It depends on how much it rises. You sold the option for one dollar per share. So, if the price rises by less than one dollar per share, you will still make a profit. Ясно. Ви продали опціон за один долар на одну акцію. А коли вартість акції зросте на суму меншу, ніж один долар, то ви все-таки матимете прибуток. But if the price rises by more than one dollar per share, you will make a loss. Let's say the price doubles to twenty dollars per share. You will be forced to buy the shares at twenty dollars each and sell them to the investor at ten dollars each. Якщо ціна однієї акції зросте на більше, ніж один долар, ви втратите гроші. Коли вартість акції подвоїться, тобто підскочить до 20 доларів за акцію, ви зобов'язані придбати акції по 20 доларів за кожну і продати їх інвесторові по 10 доларів за акцію. О, он воно як. In that case, you will have lost nine dollars per share. Ten dollars minus the one dollar that you received for the option. If the option was for 10,000 shares, you will have lost $30,000. Давайте порахуємо. Ви б втратили 9 доларів на одній акції. Тобто від 10 доларів треба відняти 1 долар, який ви отримали за опціон. Якщо опціоном передбачалось купівля 10 тисяч акцій, тоді ви загубите 90 тисяч доларів. Ммм, це дуже багато. It certainly is. Selling short is a gamble. And it's a gamble that is too risky for the average investor. Мені здається, що спекуляція – діло надто ризиковане. Риск. Для цього – інвестор. А тепер послухаємо наступну розмову між Маклером і його клієнтом – інвестором, який має намір «selling short». 
Hello, John Booth speaking. Hello, John. This is Margaret Davis. How are you? I'm fine, Margaret. How can I help you? A friend told me about selling short. She said it was a good way to make a profit now that share prices are falling. What do you think? Your friend is right. You can make money quickly by selling short when the prices are dropping, but you can also make a loss, a big fat loss. It's very risky. Ви слухаєте урок канадської англійської мови від канадського міжнародного радіо. Ми говорили про selling short. Це один спосіб, щоб швидко зробити гроші в умовах, коли ціни падають. Тепер ми розглянемо ділову англійську мову. Існує багатий лексикон для опису ринкових операцій. Коли слухаєте звідомлення англійською мовою із фондової біржі, часто почуєте наступні вислови. Share prices are falling. Ціна акції знижується. І протилежне. Share prices are rising. Ціна акції росте. І ще можна описати біржу так. Share prices are going up. Share prices are going down. Або ж Share prices are dropping. Ціни акцій падають. Як правило, це не подобається більшості інвесторів, за винятком тих, хто займається короткою продажею. Послухаємо ще раз цю розмову. Hello, John Booth speaking. Hello, John. This is Margaret Davis. How are you? I'm fine, Margaret. How can I help you? A friend told me about selling short. She said it was a good way to make a profit now that share prices are falling. What do you think? Your friend is right. You can make money quickly by selling short when the prices are dropping, but you can also make a loss, a big fat loss. It's very risky. А що ж далі, Крейг? Before we continue, I have a tip on Canadian business etiquette for our listeners. Порада, tip. Порада нашим слухачам стосовно правил поведінки в бізнесі. A tip on business etiquette for our listeners. If you are a cigarette smoker, be careful about where you smoke. Smoking is discouraged or even illegal in many Canadian offices. Це дійсно так. У багатьох канадських офісах курити не рекомендується. А то й забороняється. Курці повинні вважати, де вони курять цигарки. А що робити, коли під час засідання вам сильно захочеться курити? If you are in a meeting and you really need a cigarette, the best thing to do is suffer. Mm, терпіти? Я не хочу терпіти. Я хочу закурити цигарку. In that case, you can call a break in the meeting and ask if there is some place you can go to smoke. Або ви просите зробити перерву в нараді і питаєте, де можна би вам закурити. You might be told that you have to go outside the building to smoke. Курити на дворі? Навіть узимку? That's right. Or there might be a special room or area where smoking is allowed. Спеціальна кімната для курців, як у канадському міжнародному радіо. Or if you are very lucky, someone might give you an ashtray and tell you that you are allowed to smoke in the meeting room. Якщо вам пощастить, то хтось подасть вам попільнишку і скаже вам, що в залі нарад дозволяється курити. The important thing is to ask. To smoke in someone else's home or office without first asking permission is bad manners. До поганих манер зараховують коріння у чиїсь хаті або в кабінеті без попереднього дозволу. Цими днями стає чим раз тяжче бути курцем у Канаді. Let's go over that tip again. Давайте ще раз розглянемо цю пораду. If you are a cigarette smoker, be careful about where you smoke. Smoking is discouraged or even illegal in many Canadian offices. Це дійсно так. У багатьох канадських офісах курити не рекомендується, а то й забороняється. Курці повинні вважати, де вони курять цигарки. А що робити, коли під час засідання вам сильно захочеться курити? If you are in a meeting and you really need a cigarette, the best thing to do is suffer. Я не хочу терпіти. Я хочу закурити цигарку. In that case, you can call a break in the meeting and ask if there is some place you can go to smoke. 
або ви просите зробити перерву в нараді і питаєте, де можна би вам закурити. You might be told that you have to go outside the building to smoke. Курити на дворі, навіть узимку. That's right. Or there might be a special room or area where smoking is allowed. Спеціальна кімната для курців, як у канадському міжнародному радіо. Or if you are very lucky, someone might give you an ashtray and tell you that you are allowed to smoke in the meeting room. Якщо вам пощастить, то хтось подасть вам попільничку і скаже вам, що в залі нарад дозволяється курити. The important thing is to ask. To smoke in someone else's home or office without first asking permission is bad manners. До поганих манер зараховують куріння у чиїсь хаті або в кабінеті без попереднього дозволу. Цими днями стає чим раз тяжче бути курцем у Канаді. Ви слухаєте урок канадської англійської мови від канадського міжнародного радіо. У сьогоднішній програмі ми намагалися навчити вас, як канадці роблять бізнес, і ми говорили про selling short. Це один із видів вкладання капіталу у біржу. Давайте закінчимо сьогоднішній урок кількома запитаннями, на які ви відповісте – правда або ж неправда. Будь ласка, Крейг. Окей, перша питання. Тру або фальс? You can make money quickly on the stock markets even when prices are falling. True or false? Запитання перше. На фондовій біржі скоріше зробиш гроші, навіть коли ціни падають. Правда це чи неправда? Second question. True or false? The most you can lose when selling short is the amount you received for selling the options on the stock market. True or false? І друге запитання – selling short означає, що ви не втратите більше, ніж це, що ви отримали на біржі з продажі options. Правда це чи неправда? Питання. Правда це чи неправда, що зробити гроші можна найшвидше на фондовій біржі, навіть коли ціни падають на акції? Крейг, чи це правда? The answer is true. You can make money quickly on the stock markets by selling short, selling options on stocks you do not own. Це правда. Шляхом selling short, тобто продажі options на акції, якими ви не володієте, можете на фондовій біржі скоріше зробити гроші, навіть за умови, коли ціни падають. А це приводить вас до другого запитання. Правда це чи неправда, що коли ви selling short, тоді ви втратите не більше, ніж те, що ви отримали з продажі options? Чи це правда? And the answer is false. When selling short, your possible loss is unlimited. That's what makes selling short such a risky way of playing the stock market. Це не відповідає правді. Шляхом selling short ви можете втратити необмежену кількість грошей. Тому selling short на біржі вважається дуже ризикованою грою. Що ви на це скажете, Крег? Чи ви граєте на знижку на біржі? Not me. I'm just an underpaid broadcaster. I can't afford to sell short. Я також не можу дозволити собі на це, Крейк. Ну, ось і все на сьогодні. Запрошуємо приєднатися до нас наступного разу для дальшого вивчення канадської англійської мови від канадського міжнародного радіо. Музика